，这是刘彻一生中最难堪的时刻。在公元前一四零年那个寒冷的冬天里，刚刚继位不久的皇帝刘彻匆匆赶到长乐宫。他一踏进戒备森严的宫殿大门，就遭到祖母窦太后的迎面痛斥。尽管窦太后年事已高，但她的盛怒依旧威风凛凛、闻者胆寒。刘彻一手提拔的两位朝廷高官赵绾、王臧的名字，在窦太后的怒斥中频频出现。他也刚刚得知，就在昨天深夜，这两个大臣突然被捕入狱。与此同时，身为皇亲国戚的当朝丞相和太尉也被罢免。十七岁的皇帝看上去还显得十分稚嫩，他的执政能力正在经受太皇太后的强烈质疑。年轻的刘彻究竟能不能掌控天下？片中国由金典经典献印，致敬中华文明，开启有机新生。一年多以前，也就是公元前一四一年正月，汉景帝刘启给十六岁的儿子刘彻。举办了成年礼。按当时的习惯，成年礼的举办要等到二十岁。但是刘启等不了那么久了。他身患重病，自知来日无多，为了把天下传给自己的儿子，他必须这么办。在此之前。他曾就皇位继承人选究竟应该是被封为梁王的弟弟，还是年幼的儿子，与母亲窦太后有过分歧。
最后，他坚持了自己。刘启的一生，无论家事国事，他都很尊重母亲的意见，唯独这一次例外。很快，刘启驾崩，刘彻登基，成为汉帝国的第七个皇帝。失明多年的窦太后，可能已经记不清孙儿的模样。不过，在她记忆中，刘彻至少是听话的。他一定会像先帝刘启一样，遵守汉帝国历代传下来的祖制，无为而治地管理好这个国家。他一定会成为一个按部就班的好皇帝。但刘彻并不是一个循规蹈矩的人，他开创性地使用了年号。之前的皇帝，哪怕秦始皇、汉高祖，也只是从继位起记年数。并没有年号一说。刘彻使用的第一个年号叫建元，元在汉语中的重要含义是开端。秦帝国灭亡以后，平民小吏刘邦开创了又一个大一统国家，立国号汉。汉是中国历史上第一个由平民创立的帝国。为了感谢一起打天下的伙伴，刘邦在立国前后分封了七个异姓功臣为王。但登上帝位后，他就逐个清除异姓王，同时分封同姓王。刘邦去世时，已建立九个同姓王国，异姓王国则只留有长沙一个。汉朝版图的大部分都为十个分封国所有。皇帝直接管辖的郡只有十五个，这些诸侯王国拥有相当大的权力，其百官设置如同中央朝廷。汉朝初期的国家管理本质上还是郡县制，但由于分封国的存在，郡县制与分封制两个系统实际并行。之后，几经萧、厉变更，刘彻登基时，分封国的数量到了二十四个。十六岁的刘彻有着异于常人的成熟，他从不轻易表达态度，不表达并不代表没有态度。刘彻清醒地知道，身在宫廷中的自己是孤独的。他在三岁时就经历了七国之乱，父亲景帝即位之初，试图削弱诸侯王势力，下诏削夺吴、楚。赵等王国的封地，结果吴王联合六国发起一场叛乱，景帝用三个月平定叛乱，加强了手中的权力。汉帝国还未走远的这段较量，时刻提醒着帝国的这位新任接班人：帝国要在自己的治理下前进发展，那就要拥有真正意义上的权力，是真正的权力。而不仅仅是一个皇帝的称谓，只是可能到了那一天，他会更加孤独。他只有一个人，永远就他自己一个人。但那是他想要的。长安郊外是少年刘彻常去的地方。风和日丽，他可以自在感受天地的美好，也可以一探汉帝国所尊崇的黄老之学。刘彻登基时的汉帝国，虽然内有诸侯之忧，外有匈奴之患，但确实算得上一个阳光灿烂的安稳之势。经过汉初几代皇帝，特别是文帝、景帝，轻徭薄赋的苦心经营。中国呈现出几个世纪未见的祥和富裕，国家粮库中的粮食不断存入，新粮只能堆在旧粮上
，越积越多，都溢出了粮仓。府库里的铜钱也越存越多，时间一长，连穿钱的绳子都烂了。刘彻的祖母，太皇太后窦氏，亲眼目睹了丈夫和儿子两代帝王的成就，在她看来。能有这样的繁荣，不是因为文帝和景帝有多能干，只是因为他们遵循了汉朝立国之初所确定的国家管理的思想核心——黄老之学。黄老之学诞生于稷下学宫，以皇帝、老子为旗帜和依托，发扬行民之学的思想，认为对于皇帝最重要的就是无为而治。从这个角度来看，刘彻接手的是一份丰厚的基业，只需沿着既定的轨道运行下去，应该就能做个太平天子。但不知为何，初登大位的少年却隐隐看到了并不遥远的危机。在黑夜里辗转难眠的时候，他常常会打开一卷被翻烂的竹简。那是他的祖父汉文帝在世时，一位名叫贾谊的政论家留下的一卷《治安策》。贾谊身处盛世，但是却在开篇悲伤地写道：“眼下时事，违背大道，而令人痛惜叹惋的。”依然难以辨数啊！刘彻出生时，贾谊已经去世十二年，两个人的生命并没有交集。但刘彻却觉得，隔着漫漫时空，贾谊这些话就是写给他的。建立诸侯国过于强大。必然会造成天子与诸侯之间互相对立的形式。如今，有的亲兄弟图谋在东方称帝，亲侄子也向西袭击朝廷。近来吴王的不法活动又被人告发。天子现在年富力强，品行道义上没有过错，对他们施加功德恩泽，他们尚且如此。何况最大的诸侯，权力比他们还要大十倍呢。分封国的权力问题，父亲已经采取了行动，但并没有彻底解决。自己又该怎么做呢？过去属于秦的东西，今日已转归汉朝。然而，秦朝遗留的残余风俗并未加以改变。如今世人追求奢侈，竞相攀比，对此朝廷却没有制定法度，致使人们抛弃礼仪，丢掉廉耻，一天比一天严重，可以说是每年每月都有。贾谊指出的乱象，一个指向国家治理结构，一个指向国家治理思想，恐怕真的不能无为而治了。但又该怎么为呢刘彻登基后不久，就命令各级官员举荐贤良。诏书引发了广泛关注，很多在深山隐匿的儒士纷纷走出山林。应征而来的贤良中，一位九十多岁的长者显得异乎寻常。他叫袁固生，生于战国晚期，见证了秦朝的统一
，躲过了秦末战乱。如今，他满鬓风霜，站在刘彻面前。刘彻身边很快聚集了大批儒家学者，他任命其中的学者赵绾为御史大夫，王臧为郎中令，加上清静儒学的丞相窦婴、太尉田汾，朝廷的重要职位看起来都被儒家把控了。当大儒申培公、袁固生到来后，刘彻。几乎公开举起了儒学的大旗。他们日夜讨论，推出了一系列改革政令，对功臣贵戚等加以约束，并将太皇太后窦氏家族中品行恶劣的子弟除籍，严禁进入皇宫。这样做，一方面是想打击豪强，另一方面是想割断他们和太皇太后的联系。但这一切，并没有逃过窦太后。早已看不见的双眼。身居后宫的窦太后无时无刻不在关注着朝中的变化，刘彻的举动让她震惊并且愤怒。但她还像往常一样，每天只是跟宦官和宫女们做做游戏。窦太后痛恨儒家学说，在她的心中，黄老之学才是有价值的思想。令他百思不解的是，这个一贯听话孝顺的孙儿，怎么会做出如此大逆不道的事情来？一定不是他。是他身边的那些人，那些儒生教坏了他。他时常会想起多年前，第一次见到袁固生的那一天。那还是景帝当政的时候。一天，窦太后听说，有一个儒家学者。在景帝面前和一位黄老学者辩论，语惊四座。那位黄老学者说：“商汤、周武王都是打败前面的君主，建立自己的王朝。这一行为并不是受天命，而是弑君。”那位儒家学者却说：“夏桀、商纣暴虐乱治，蜀地的人民都跑去跟着商汤、周武，二人自立为王，是顺应人民的心愿。天命在这里就是民意，要想长盛不衰，就要敬天爱民，否则就会有人推翻你。”在黄老之学盛行的朝堂，说话敢于如此大胆直接的，就是袁固生。窦太后很好奇，是什么人敢于质疑汉帝国的治国之本？他专门召来被景帝封为博士的袁固生，问他读老子的体会。天下人都知道窦太后喜欢老子，袁固生却说：“这不过是普通人的言论罢了。”
，窦太后恼怒道：“那跟犯人囚徒读的儒家诗书比呢？”于是他便让袁固生入授卷与野猪搏斗。景帝听到太后发怒了。而袁固生只是直言，并无罪过，便借给他锋利的兵器。袁固生杀掉野猪，得以脱身。此刻，窦太后一定心生悔恨，当初就不应该放过这个狂妄的儒生。这一次，他不会再犹豫。正好。御史大夫赵琬奏请无奏事东宫，这是从窦太后那里夺回权力的试探。窦太后即刻出手，很快。刘彻亲自任命的两个高官赵琬、王臧被罢免入狱，二人在狱中自杀。同时，窦婴、田汾的丞相和太尉职务也被下令免除。汇聚京师的大批儒士被遣返故乡。离开长安时。九十多岁的袁固生知道，他再也不会回来了。初出茅庐的刘彻就这样一败涂地，这是他第一次尝试使用权力。他还不熟悉权力，但他明白了一点：自己还没有足够力量和祖母对抗，所以，即便再不满、再生气，也要放在心里。韬光养晦的故事，他听到过很多，而且他还年轻。窦太后已经很老了，轰轰烈烈的新政，迅疾而惨烈的落幕了。虽然严厉地申斥了皇帝，但窦太后还是给了刘彻改过的机会。他希望这些儒生被清除后，他的孙儿还是一个听话的好皇帝。毕竟年轻人的冲动，不过像一个短暂的音符，想过一生就不会再有动静。刘彻确实如他所愿，从此事事都向祖母禀报，甘愿做一个言听计从的执行者。窦太后越来越满意了。四年后，窦太后去世。据说那一年，天上划过一颗流星，这颗流星有很长的尾巴。于是有人对一位诸侯王说：“天有异象，一定会有大事发生。您何不起兵夺天下呢？”这位诸侯王就是刘安。刘安是刘彻的堂叔，他继承了父亲的淮南王封号，是当时势力最大的诸侯王。窦太后去世不久，刘安带着一套书进宫拜见刘彻。这位淮南王不仅仅拥有军事力量，他还是黄老学派的领袖。在淮南国国都寿春，他广聚门客数千人，纵论天下。而在当时。拥有黄老学说的话语权，就相当于拥有了政治话语权
。刘安是有野心的，七国之乱时，他曾有计划发兵响应，因被人劝阻没有行动。但景帝因此而对他不无警惕，于是刘安专心学术。和门客们一起编撰了一套黄老学说的著作《淮南子》。如今景帝驾崩，窦太后也归天了。淮南王刘安觉得自己有责任教导侄儿，不要再听信儒生的谗言，重蹈建元二年的错误。于是，他带着《淮南子》来了。眼前这位大谈黄老之学的叔叔，俨然就是祖母窦太后的化身。同时，他还是一位实力和野心都很强大的诸侯王。对于刚刚摆脱窦太后控制的刘彻来说，刘安的一切都让他十分不快。淮南王刘安的到来，再次激起了皇帝刘彻的斗志。他意识到，分封国的权力必须终结，国家的思想意志必须重构。他绝不会是一个无为的天子。刘彻再次想到贾谊的《治安策》，还有征召贤良时看到的一份策论。策论中有一个观点，刘彻印象很深：你的权利是上天赋予你的，因此天会保佑和扶持你。作为皇帝，你应该发奋努力，强勉行道。什么是道呢？适合治理天下之道，就在人。义礼乐之中。这份策论的作者是一位名叫董仲舒的儒家学者。董仲舒与贾谊生于同一时代，他涉猎百家，但最喜欢也最精通的是孔子所编六经之一的《春秋》。春秋，一个充满时间感的词语。孔子选择用它为鲁国的国史命名，并不动声色地在对历史的评判中。注入自己对春秋以来数百年大乱的反思，这些隐晦未发的治国之道，经文中蕴含的威严大义，引来了后世学者的反复研读。汉景帝时期，董仲舒就因对春秋的研究而远近知名，与袁固生等人一同被拜为博士。然而春秋几度，他的才学依然无处施展。刘彻登基后，董仲舒也给朝廷上了一份策对，但他并没有抱什么希望。黄老当道，谁会在意一个儒生的意见呢？悲观的董仲舒选择在家教书。五年里，朝廷的变化他都听说了，知道的越多，心里越悲凉。无论乱世还是盛世，始终不为庙堂所用，这仿佛成了儒家的宿命。希望之光日渐暗淡。正在这时，董仲舒听到了新的召唤
，公元前一三四年，窦太后去世的第二年，刘彻重新改元，完全属于他的时间开始了。他亲自起草贤良文学照，描述了治国的理想蓝图。刘彻的思考穿过历史的隧道，远眺三皇五帝的光辉功业，但同样也是历史带给他最深的疑惑。自夏商周以来，历代王朝的治乱兴衰，究竟是被什么所决定的？看似偶然的历史事件背后，有没有一种必然性的支配力量，决定个人荣辱和国家兴衰的，究竟是天命，还是当政者个人的努力？百余字的诏书，董仲舒读了很多遍，没有对国家的使命感和对历史的敬畏感，是提不出这样的问题的。董仲舒再次想到了孔子。三百多年前，七十多岁的孔子在春秋乱局中编著《春秋》时，已知自己有生之年无法看到盛世的来临，但他依然将探寻天道、明辨人间得失的为政之法。寄寓在这部《春秋》中，他确信，乱世不会永远持续，总会有后来者将世人带入大同世界。他所期待的后来者，会是当朝的刘彻吗？董仲舒不再犹豫，历史给了他改变历史的可能。他奋笔疾书，将心中积郁已久的政治心声全盘托出。董仲舒回应皇帝的策论中，最先打动刘彻的是“更化”一词。更化的意思，就是改制。董仲舒直言，秦朝遗留的毒素像残余的火焰，一直都没有熄灭。汉朝得天下以来，常想好好治理，可是到现在还没有治理好。问题就在于，应当改革而没有改革。第二个击中刘彻的词语便是“大一统”。继续推行强干弱枝、消除诸侯的政策，实现国家领土和权力的完整统一，这是秦汉以来的大趋势。《春秋》中隐喻的“大一统”三字，更被董仲舒提炼为“天地永恒”的原则。古今共通的道理。经历了秦的覆灭，汉朝人开始懂得，统一，并不单纯是政治上的统一，更重要的是观念上的认同。但，统一社会思想，比其他都来得更为困难。就这样。刘彻求解，董仲舒作答。后世将君臣二人的前后数次问答统称为“天人三策”。刘彻说：“我要的不是一时的权变之策，而是长治久安的大道治理。”董仲舒回应。汉帝国已经具备从生平向太平过渡的条件。为太平盛世的到来，董仲舒提出了一个对中国此后历朝历代意义深远的建议。
推名孔氏，一楚百家。刘彻接纳了这个建议，罢黜百家，表彰六经。六经就是孔子编撰修订的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。刘彻随即以六经作为人才遴选标准，设立了察举制度，同时新建太学、郡国学等官办学校，以儒家经典教授学生，选拔官员，建立了中国历史上第一个世人文治政府。后世沿用了两千多年的文官体制，由此肇始。读书人找到了实现自我价值的路径。尽管刘彻并没有让董仲舒入朝为官，而是派他去江都国担任国相，但看到自己的建议被采纳，董仲舒在一瞬间感到大梦初醒般的恍惚。理想就这样突然照进现实，这应该是儒家自诞生以来最飞扬的时刻。一切自此开始变得不一样了，好像所有的河流都找到了归属的方向。在推崇儒术的决策后，公元前一三三年，刘彻再次做出一个惊人的举动，他决定征伐匈奴，解决边患。经过一系列轰轰烈烈的远征和会战，最终匈奴远遁漠北，河西走廊及河套平原从此纳入汉帝国的版图。刘彻看到了更多的可能性。公元前一一一年，刘彻面南越国，在其境内设置九郡。不久后，刘彻又将闽越纳入统治体系。公元前一零九年，随着滇国降汉，聚集了一百多个部落势力的西南夷全部归入汉朝。经过数十年开拓，汉朝的疆域几乎增加了一倍。分封国的命运也终于尘埃落定。公元前一二七年，汉武帝颁布推恩令，封地大的王国被进一步分化。五年后，淮南王刘安因谋反之罪被清除。淮南国被废，改为九江郡。这意味着，自汉建立以来一直存在的分封国，作为一种独立的力量，不复存在。那些托庇于刘安门下的黄老学者也被牵连进去，黄老之学从此走向边缘。前一一零年四月，又一个春和景明、万木生长的季节。刘彻在泰山完成了儒家理想的旷世之典——封禅。此时，距离他的老师王臧最初为他筹划封禅，已经过去了整整三十年。那个澎湃昂扬的少年
，用三十年的时间，成就了登峰造极的伟业。春秋战国以来，历代学者与政治家一直在探索治国的思想和方法。从分封制到郡县制，从法家、道家到儒家，历经秦汉两朝的实践，大一统的政治制度和以儒家为核心的意识形态，在刘彻一带确立。这如同两根坚实的支柱，从汉帝国传递至今，令中国在世界东方两千年屹立不倒。而刘彻另一项前无古人的开拓。是打开了中国人胸怀天下的视野。在他的时代，一条空前绝后的商道逐渐成型。为了安定边境，刘彻派遣张骞两次出使西域，最终开启了连通中西方商贸和文化往来的丝绸之路。络绎不绝的驼队，从此在这条长达数千里的通道上不断往返，绵亘千年。留下了汉帝国开放、包容的气度，以及与世界交流的长久热望。回想起那些激荡着雄心壮志的日夜，刘彻知道，自己没有辜负天赋、使命和曾经的少年义气。他治下的汉帝国，带着青春的朝气，奏响了千古不绝的强音。刘彻没有忘记那些助他开创鼎盛之势的思想者。他为素未谋面的贾谊重修了故居，把贾谊曾经的职务——太中大夫，授予了董仲舒。虽然没有进入未央宫，但每逢朝廷有重大决议时，刘彻都要派廷尉张汤快马去董仲舒家，听取他的意见。亲眼见证了汉帝国之强盛的董仲舒，以教学著述终老董仲舒去世那一年，刘彻正式废除了沿用自秦朝的历法，不再以十月作为一年的开端，而是将正月确立为岁首。从此，素和道的播种与新的一年一起来临。建议更改历法的世人之中，就有董仲舒的学生司马迁。司马迁在正月的爆竹声中走回了书斋。他要继承父亲的遗愿，撰写一部有价值的史书，如同他心目中高山仰止的孔子编写的那部伟大的著作《春秋》。他打算从远古的皇帝写起，一直写到汉帝国改立这一年。
司马迁的职务是太史令，虽然官阶低微，但他负责管理国家图书和档案，有机会看到大量前人的遗著。他也喜欢亲自去各处考察求证，收集散落在民间的历史残片。就这样，他把自己置身在几千年的时间长河中，充满情感。绘声绘色地记录下了他所了解和认知的历史，以及历史中的那些人。他要书写一部严肃的史书，但也要像散文一样优美，像讲故事一样引人入胜。岁月悠悠，十多年转瞬即逝。约公元前九十一年，这部当时名为《太史公记》的著作，终于完成了。后人从司马迁的笔下了解中国远古历史的细节和国家形成的过程，并把《太史公记》改名为《史记》。公元前八十七年，刘彻驾崩。时人看中他开疆拓土的功业，把孝武作为他的谥号。而他真正的功绩，或许是那些鲜为人知的深谋远虑。和苦心积虑，那些他与历史和现实碰撞后为国家留下的精神遗产，一切将留给山河岁月去证明与评说。刘彻的时代结束了，他留在了司马迁的史书里。在这部五十多万字的巨著中，“中国”一词共出现了一百三十一次，其中七十二次是代指自夏、商、周以来，直至秦、汉的国家政权。到司马迁所身处的汉帝国，《史记》所言“中国”的概念，更是涵盖了汉帝国所管理的各个民族地区。此后，中国就是一个大一统、多民族的政权概念，更是一个文化概念，直至今天。经典，致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。一旦打开视野，就会懂得天下之大。与世界交流的长久热望，让联通中西方商贸文化往来的丝绸之路绵亘千年。为了开拓和守护这条通道，忠勇智慧的中国人一次次心怀大梦，向西行。纪录片《中国》，待会儿见。纪录片《中国》，现在继续。